C'est une plante médicinale magnifique lorsqu'elle est en fleurs. Elle peut transformer le bord des chemins en rose foncé. Elle est bénéfique pour les problèmes urinaires et les problèmes de prostate. C'est l'épilobe et on en parle dans cette vidéo. Moi c'est Christophe et je vous fais découvrir les plantes médicinales depuis 2009 sur mon blog Alter Provence et dans mes formations en ligne. Pour apprendre à utiliser les plantes de chez vous, à votre rythme, abonnez-vous à ma lettre d'information gratuite en suivant le lien qui se trouve sous la vidéo. Voilà, vous rentrez votre email et au passage, vous allez recevoir mon livret PDF cadeau pour faire vos préparations maison. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner, le bouton rouge qui se trouve sous la vidéo. Et si vous regardez la vidéo depuis YouTube, vous avez une petite cloche qui se trouve à la droite du bouton s'abonner. Vous cliquez dessus, ça vous permettra d'être notifié lorsque je poste une nouvelle vidéo. Alors, vous allez trouver plusieurs types d'épilobes dans la nature. Les deux espèces les plus utilisées en phytothérapie sont Epilobium angustifolium, qu'on appelle aussi l'épilobe anépi, et Epilobium parviflorum, qu'on appelle l'épilobe à petites fleurs. Alors, il y a d'autres espèces qui sont probablement médicinales aussi, mais le marché s'est surtout concentré sur ces deux-là, et ce sont celles que vous allez facilement trouver en herboristerie. Pour compliquer le tout, l'épilobe anépi a été reclassé dans le genre camérion et elle n'est plus dans le genre épilobium, bien que dans tous les livres sur les plantes médicinales, vous allez le trouver encore sous le genre épilobium. Alors désolé, ça complique un petit peu les choses, mais il y a parfois une petite déconnexion entre les botanistes d'un côté et les herboristes de l'autre qui ont plutôt tendance à garder les noms traditionnels des plantes. Bon, en ce qui nous concerne, on va faire simple, on va parler de ces deux épilobes d'une manière interchangeable. Sachez que du côté anglophone, on utilise surtout l'épilobe en épi, Epilobium angustifolium, et du côté français, on utilise surtout l'épilobe à petites fleurs, Epilobium parviflorum. Voilà, les deux, on les utilise d'une manière interchangeable. Et dans le reste de cette vidéo, je vais plutôt utiliser le terme épilobe, voilà, d'une manière générique, pour simplifier. Alors vous allez trouver l'épilobe dans de nombreuses régions, euh, on la trouve au bord des chemins, parfois aux abords des champs, parfois aux abords des cours d'eau, euh, on la voit apparaître après des coupes de bois, et on peut aussi bien la trouver dans les zones humides que dans les zones sèches, ça va un petit peu dépendre des régions, et l'épilobe en épi est absolument magnifique lorsqu'elle fleurit, vous allez voir des zones entières couvertes de roses foncées, c'est assez spectaculaire. Euh, pour l'épilobe à petites fleurs, c'est un petit peu plus discret, mais vous verrez lorsque vous avez des colonies, parce que c'est vrai que c'est une plante qui se développe plutôt en colonie, vous ne pouvez pas les rater d'un point de vue visuel. Euh, pour la description botanique et les photos de l'épilobe en épi, je vous laisse voir l'article associé à cette vidéo qui est sur mon site, je vous mets le lien sous la vidéo. Euh, donc voilà, c'est une plante que vous allez en principe trouver très facilement dans les endroits montagneux en particulier et c'est la feuille qu'on utilise euh, pour faire des infusions, c'est tout simple, on va en parler un petit peu plus tard. Bon, on parle maintenant des propriétés de l'épilobe. On va commencer par la propriété la plus intéressante, je trouve, c'est euh, Maria Treben qui en a beaucoup parlé dans son fameux livre « La santé à la pharmacie du bon Dieu ». Et ça concerne l'utilisation de l'épilobe pour tout problème de prostate. Et là, Treben positionne la plante d'une manière très large. C'est-à-dire qu'elle nous dit qu'elle peut aider pour les inflammations ou les infections de la prostate, qu'on appelle des prostatites, pour le cancer de la prostate, hein, qui est un gros problème chez l'homme aujourd'hui, comme, comme vous le savez. Alors on va faire une petite pause au passage, parce que j'ai entendu dire pas mal de choses sur Maria Treben. On l'a beaucoup tourné en dérision. Euh, C'est vrai que pour moi, dans ce livre, il y a des informations super intéressantes et il y a des, des informations qui sont un petit peu plus compliquées à accepter. Je vais vous faire une vidéo sur le livre hein, pour vous donner mon opinion en détail. Donc le livre, on en reparlera un petit peu plus tard dans une autre vidéo. Mais pour revenir à l'épilobe, une des pépites à retenir du livre de Treben, eh ben, c'est l'utilisation de l'épilobe pour tous les problèmes de prostate. Pourquoi est-ce que c'est intéressant eh bien Parce qu'aujourd'hui, on fait face à une épidémie de problèmes de prostate, depuis l'hyperplasie bénigne jusqu'au cancer. Et voilà, il nous faut vraiment des plantes pour arriver à freiner cette tendance. L'épilobe, on en trouve à foison chez nous. Elle est facile à préparer. Donc, voilà, moi, je trouve qu'elle a tout pour plaire. Et si on regarde les autres auteurs classiques, hein, si on regarde les auteurs américains, les auteurs européens, si on regarde aussi ce que nous dit la science, eh bien on voit que tout s'aligne à peu près bien. Aux états unis 
on l'utilise pour la prostatite aiguë et dans ce contexte-là, elle va calmer l'inflammation. On a certaines études qui nous disent qu'elle a un effet antiprolifératif des cellules de la prostate, donc elle freine l'hyperplasie, elle freine le développement du, du cancer. Et donc, si on combine un petit peu tout ça aujourd'hui, eh bien, on voit que Treben a probablement vu juste. Et je vous dis ça parce que c'est vraiment elle qui en a parlé un petit peu en premier comme plante majeure pour la prostate. On ne retrouve pas ça aussi clairement dans les autres ouvrages. Euh, D'après Treben, l'épilobe peut éviter une opération de la prostate ou alors si une intervention chirurgicale doit être faite, hein, eh bien l'épilobe peut calmer les brûlures et les inflammations post-opératoires. Mais moi je trouve que c'est vraiment intéressant voilà, de ce point de vue-là. On peut l'utiliser pour l'hyperplasie bénigne de la prostate, pour aider la mixion hein, chez l'homme qui doit se lever régulièrement pendant la nuit pour uriner. Il n'arrive pas à bien dormir à cause de ça. Euh, et on peut surtout l'utiliser pour stabiliser la situation, pour éviter que la situation ne progresse. Voilà. Euh, et pourquoi ne pas la consommer régulièrement, en fait, hein, sous forme d'infusion, à partir d'un certain âge, euh, disons autour des 45-50 ans, en prévention, hein, justement pour éviter que les problèmes de prostate n'apparaissent. Alors vous allez me dire, pendant combien de temps on va prendre la, la tisane en prévention c'est la grande question aujourd'hui. On n'a pas de protocole bien établi. Je dirais que le mieux, c'est de prendre une infusion régulièrement lorsqu'on y pense, ou alors d'intégrer l'épilobe à un petit mélange qu'on aime bien prendre régulièrement. Voilà, moi personnellement, par exemple, je bois souvent une infusion de romarin le matin pour me donner un petit peu d'énergie. Et bien de temps en temps, je vais me faire un mélange romarin et pilobe. Voilà, c'est tout simple. Lorsqu'on a une hyperplasie déclarée, par contre, hein, bon, là c'est différent, euh, on va prendre la plante par cure de 2 à 3 semaines, on va la prendre seule ou on va la prendre combinée à d'autres plantes classiques pour les problèmes de prostate. Et puis surtout, on va voir si ça soulage ou pas. Ça fonctionne chez certains hommes, hein, ça je peux vous le garantir, et chez d'autres hommes, ça fonctionne beaucoup moins. Pourquoi eh bien, On ne sait pas trop, hein, c'est toujours la complexité des plantes. Donc comme toujours avec les médicinales, il faut les tester pour voir si ça va vous aider ou pas. On reste avec les problèmes du système urinaire. La plante est à la fois anti-inflammatoire et adoucissante du système urinaire, et donc on peut l'utiliser pour les problèmes de cystite. Voilà. C'est encore une plante à rajouter à votre liste pour les cystites, les infections urinaires. On en a déjà vu plusieurs au fil des vidéos, hein, depuis la barbe de maïs jusqu'à la bruyère. Eh bien, voilà. L'épilobe, c'est une petite nouvelle à rajouter. Euh, c'est une plante qui est très utilisée. On va passer maintenant un petit peu plus au système digestif. C'est un une plante qui est très utilisée pour les problèmes de diarrhée. Les problèmes de diarrhée aiguë, euh, de l'intoxication alimentaire par exemple, de la tourista ou diarrhée chronique, hein, que l'on voit parfois dans les colopathies fonctionnelles, par exemple. Alors, vu qu'elle est riche en tanin et qu'elle contient aussi un petit peu de mucilage, alors, pas autant qu'une plante mucilagineuse comme la guimauve, hein, c'est sûr, mais la combinaison des deux tanins et un petit peu de mucilage, de mucilage est très intéressante parce que eh ben, les tanins vont freiner les échanges de liquide, les euh, mucilages vont adoucir la muqueuse intestinale, et voilà, c'est ce qui la rend assez intéressante dans le cas des diarrhées. Ça peut être une bonne plante lorsque on suspecte une inflammation chronique de l'intestin grêle. Et on rentre ici dans les problèmes digestifs chroniques. On en parle beaucoup aujourd'hui. On parle d'hyperperméabilité de la muqueuse du grêle, euh, la muqueuse qui ne fait plus son travail, qui laisse passer des morceaux de protéines non digérés, ce qui va provoquer des dérèglements immunitaires. Voilà, là encore, c'est vraiment toute une discussion. On ne va pas rentrer dans les détails, c'est un petit peu compliqué. Mais... S'il y a inflammation chronique intestinale avec diarrhée, quelle que soit la cause, hein, colopathie fonctionnelle, déséquilibre de la flore, euh, intolérance alimentaire, hyperperméabilité intestinale, quelle que soit la cause, pensez à l'infusion des pilobes. C'est tout simple et ça fonctionne. Un petit peu plus haut dans le tube digestif, voilà, vu que la plante est riche en tanin, eh bien on peut l'utiliser en bain de bouche pour les problèmes de gingivite, on peut l'utiliser en gargarisme lorsqu'il y a une angine pour calmer une gorge qui est très rouge et boursouflée, pour les inflammations de l'œsophage. Et là, voilà, pas de surprise, on retrouve les indications classiques pour les plantes qui sont riches en tanins, euh, avec le petit plus ici, comme je vous ai dit, vu qu'on a aussi un petit peu de mucilage. Aux États-Unis, on l'utilise pour les saignements trop abondants durant les règles, ce qu'on appelle la ménorragie. On l'utilise aussi pour tout ce qui est 
pertes blanches, qu'on appelle les leucorées, et on peut aussi l'utiliser pour les pertes de sang, les petits saignements entre les règles. Et comme toujours, consultez un médecin s'il y a des saignements pour vous assurer que la situation est bénigne. Euh, en application locale, hein, là encore, une application classique des plantes riches en tanins, vous pouvez appliquer une infusion des feuilles sur une plaie. Les tanins vont resserrer les tissus et vont aider la plaie à se refermer. L'épilobe agit aussi comme antibactérien pour désinfecter les blessures. Euh, entre parenthèses, c'est une utilisation traditionnelle chez les Amérindiens et ça a été confirmé par les études qui nous montrent que effectivement l'épilobe est fortement antibactérienne par contact. Alors pour les préparations, on va utiliser la feuille sèche. L'idéal, c'est de ramasser la feuille juste en début de floraison, mais vous pouvez aussi ramasser au besoin à tout moment, ça va fonctionner. Euh, on n'utilise pas la sommité fleurie en principe parce qu'elle contient peu de principes actifs. Et si vous ramassez les capsules allongées, pleines de graines, euh, vous allez avoir une petite surprise au bout de quelques jours parce que les capsules euh, vont s'ouvrir et vous allez avoir une tonne de, de poils blancs, hein, très soyeux, très doux, qui vont envahir votre sac. Et ça, c'est très moyen pour préparer une infusion. Donc ça, il faut éviter, ne ramassez pas les capsules de graines. Euh, moi, pour ramasser, je vous dis comment je procède. Hein. C'est simple, je coupe une tige à la base, je coupe la sommité fleurie si elle est présente, et puis je tire toutes les feuilles dans le sens inverse des feuilles, et vous allez voir, toutes les, toutes les feuilles se détachent d'une manière très facile. Vous faites sécher à plat, sur une grille ou sur un drap, et ensuite vous gardez, vous stockez dans des sacs en papier, une fois que c'est sec. Ou alors, vous pouvez aussi faire sécher les tiges entières, hein, la tête en bas, vous les attachez, un bouquet de deux ou trois tiges, et puis voilà, vous attachez, vous attendez que ça sèche, et après vous détachez les feuilles, une fois que c'est sec, vous compostez, vous compostez les tiges, hein, ça ne sert pas à grand chose. Pour l'infusion, on utilise deux cuillères à café, des feuilles sèches et coupées en petits morceaux, pour une tasse à thé hein, de 250 ml à peu près, et on va boire deux tasses par jour, matin et soir. Euh, on peut aussi en faire une teinture, très bon produit, c'est-à-dire une macération alcoolique, voir ma formation sur la fabrication de produits à base de plantes. Pour le procédé exact, hein, je vous explique tout en détail. Le lien vers la formation se trouve sous la vidéo. Les précautions à prendre avec l'épilobe, pas chez la femme enceinte ou allaitante, comme toujours par manque d'informations. Euh, ne prenez pas l'épilobe si vous êtes constipé parce que les tanins vont aggraver la situation. Euh, prenez la plante loin de tout médicament ou de complément alimentaire parce que les tanins bloquent l'absorption. Et puis, on va prendre aussi l'infusion loin des repas si possible, afin de ne pas interférer avec l'absorption des nutriments. Voilà pour l'épilobe. C'est une plante que moi, j'aime beaucoup parce qu'on la trouve très facilement dans la nature et elle remplit un grand besoin aujourd'hui. On parle bien sûr des problèmes de prostate qui touchent une grande partie de la population masculine. Voilà, une grosse problématique aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, merci de laisser un petit j'aime. Merci de partager mes vidéos aussi pour faire connaître les plantes autour de vous. Sur ce, je vous dis à très bientôt.